നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഈവനിങ് വ്ലോഗ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ കുട്ടികളുടെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും ഒരു ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷനും അതുപോലെ മേയർ കുക്ക് വേറിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അതുപോലെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഈ പാടത്ത് കൃഷിപ്പണി നടക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ പകർത്തിയ കുറച്ച് ദൃശ്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ട്രാക്ടർ ഉഴുതു മറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളത്തിലുള്ള മീനുകളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ദശാടന കിളികളാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കൊക്കും പറവകളും ഒക്കെ എന്നല്ല നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഭംഗിയുള്ള ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു കേട്ടോ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ആ ട്രാക്ടർ ഉഴുതു മറിക്കണ നേരത്ത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയും ഭംഗിയുള്ള ഒരു കാഴ്ച നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നു ഇതെല്ലാ വർഷവും ഇവിടെ നടക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇതുവരെ എനിക്കിതുപോലെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം ഇനി മുതൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൃഷിപ്പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇതുപോലെ വീഡിയോ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഉണ്ണിയാണ് അവൻ സ്കൂൾ വിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വന്നിട്ടുള്ള നേരത്താണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടേ അപ്പോൾ മൂപ്പര് ഓടിപ്പോയിട്ട് ക്യാമറ എടുത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വീട്ടിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും വൈകിട്ടത്തെ കാര്യങ്ങളും കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഉണ്ണി അച്ഛും കൂടെ അവർക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ച പാത്രം ആദ്യം കഴുകാൻ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് പേപ്പർ വർക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഗ്രീൻ ടീ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതും പിന്നെ നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് എയറോറൂട്ട് ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് ജോലിയും പിന്നെ ഈ ഫുഡ് അടിയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നടക്കുമല്ലോ എന്ന് കരുതി അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കൊന്നും തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന നേരത്തെ ഇതുപോലെ എഴുതി വരയ്ക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ടി വി കാണുകയും പിന്നെ പുസ്തകം വായിക്കുകയും ഇതൊന്നും എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും അമ്മമ്മയ്ക്കും ഒന്നും ഇഷ്ടമില്ല അവരൊക്കെ കണ്ട അപ്പം ചീത്ത പറയും പക്ഷേ എനിക്കിത് എന്താ പറയുക മാറ്റാൻ പറ്റാത്തൊരു ശീലമായിപ്പോയി നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പം ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ വയററിയില്ല എന്നാണ് പറയുക ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം അറിയില്ല നമ്മൾ മറ്റു കാര്യത്തിലാണല്ലോ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് കേട്ടോ പഴമക്കാർ പറയാം അപ്പോൾ ഉണ്ണി പെട്ടെന്ന് തന്നെ മേലൊക്കെ കഴുകി വിളക്കൊക്കെ കൊളുത്തി കുറച്ച് നേരം അവൻ ടി വി കാണാൻ വേണ്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ അച്ചുമോൻ ആ നേരത്ത് മേലൊന്നും കഴുകിയിട്ടില്ല അച്ചു മുറ്റത്തൊക്കെ ഒന്ന് മണ്ണിലൊക്കെ ഒന്ന് കളിച്ചിട്ട് പിന്നെ മതി എന്താ പറയുക മേലൊഴുകിലൊക്കെ ഒന്ന് വന്നിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് എന്നും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഏതോ ഒരു വീഡിയോനകത്ത് അച്ഛ ഇതുപോലെ മണ്ണപ്പൊക്കെ ചുറ്റി കളിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പം എനിക്ക് കുറേ പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ കുട്ടിക്കാലൊക്കെ ഓർമ്മ തോന്നുന്നു എന്ന് ശരിയാണ് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലൊക്കെ മാത്രം ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ കുട്ടികൾ മണ്ണിൽ കളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അച്ചുവടെ മണ്ണിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ണി ടി വി കണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ജോലികളും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രിങ്കും എല്ലാം കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ആറരയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പം അച്ചുവിനെ കകത്തിക്ക് കയറ്റി മേലെഴുകാനൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജോലിക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മേയർ കുക്ക് വേറിൻ്റെ റിവ്യൂ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് ഇപ്പോൾ അവർ റിവ്യൂവിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അയച്ചു തന്നതാണ് ഇത് മേയറിൻ്റെ സെറാമിക് ജെൽ കോട്ടിങ്ങിൻ്റെ കടായിയാണ് ഇരുപത്താറ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ അപ്പോൾ മേയറിനെ പറ്റി ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സെറാമിക് ജെൽ കുക്ക് വെയർ കമ്പനിയാണ് അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടോക്സിൻ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള പ്രോ
പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽസ് വന്നിരിക്കുന്ന ലിഡിൻ്റെ മുകളിലും അതുപോലെ കടായിൻ്റെ മുകളിലും വന്നിരിക്കുന്ന ഹാൻഡിൽ സിലിക്കോൺ ഹാൻഡിലാണ് നല്ല ഗ്രിപ്പും ഉണ്ട് അതുപോലെ നല്ല സ്ട്രെങ്ത്തും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് എത്ര ചൂടായാലും പാത്രം എത്ര ചൂടായാലും ഈ ഹാൻഡിലൊന്നും ചൂട് പിടിക്കില്ല നമുക്ക് കൈയൊന്നും പൊള്ളില്ല അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ലിഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇനി നമ്മുടെ ഈ പാത്രം സെറാമിക് പാത്രം ഇത് ഓസ്ട്രേലിയൻ അലുമിനിയം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം ഫാസ്റ്റായിട്ടും അതുപോലെ ഈവനായിട്ടും ചൂടെല്ലാം അവിടുത്തും ഒരേപോലെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് യു എസ് എഫ് ഡി എ അതുപോലെ യൂറോപ്യ യൂറോപ്യൻ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റി അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെറാമിക് കോട്ടിംഗ് ആണ് ഇതിനകത്ത് അവർ എന്താ പറയുക ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളത് അത് നമ്മുടെ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ കോട്ടിംഗ് പോലെ അല്ല സെറാമിക്കിൻ്റെ ജെൽ കോട്ടിംഗ് ആണ് ഒരു തരത്തിലുള്ള വിഷവസ്തുക്കളും ഇത് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണ നേരത്ത് പുറന്തള്ളുന്നില്ല പിന്നെ സെറാമിക് കോട്ടിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ കുറച്ച് മതി നോൺ സ്റ്റിക്ക് പോലെ തന്നെയാണ് ഓയിൽ വളരെ കുറച്ച് മതി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കുക്ക് വെയർ ഇത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻഡക്ഷനിലും ഓവനിലും ഡിഷ് വാഷറിലും എല്ലാം സേഫായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുക്ക് വെയർ ആണ് അപ്പം നിങ്ങളിത് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഹിമ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോഡുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കോഡും കൂടെ അടിച്ചു കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടണമായിരിക്കും കടയിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രിക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മുട്ടച്ചോറാണ് അപ്പോൾ ഏട്ടൻ വൈകിട്ട് ഊണി വയ്ക്കാൻ വീട്ടിലുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചപ്പാത്തിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കണില്ല രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചോറ് വെച്ചിട്ട് ഒരു മുട്ടച്ചോറ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ കറികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രാവിലെ ഉണ്ടാക്കി ഉപ്പേരിയൊക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മുട്ടച്ചോറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ പച്ചമുളക് തക്കാളി ഇത്തരം സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തോല് പൊളിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റൊക്കെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് തോല് പൊളിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും നമ്മുടെ കൈൻ്റെ മുകളിലത്തെ ആ ഫിംഗർ ക്യാപ്പൊക്കെ ഇട്ടു കേട്ടോ കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്തോ അറിയണ നേരത്ത് കൈ അസലായിട്ട് മുറിഞ്ഞു അപ്പോൾ സവോള അറിയാൻ ഉള്ളി തോല് കളയാൻ നേരത്താണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ ഓർമ്മ വന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ റിസ്ക് എടുക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ഫിംഗർ ക്യാപ്പ് ഇട്ടു നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിനകത്ത് എനിക്ക് കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കത്തിക്ക് മുറിച്ച് കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ കത്തിക്ക് നല്ല മുറിച്ചിണ്ട് കേട്ടോ കൈ ഇപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മുറിയാറുണ്ട് ഞാൻ അത്ര ശ്രദ്ധിക്കില്ല പെട്ടെന്ന് നല്ല സ്പീഡിൽ അറിയണ നേരത്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതുപോലെ പണി കിട്ടാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ആ ഫിംഗർ ക്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് കൈ ഉണങ്ങി വന്ന് വരണേ ഉള്ളൂ നല്ല ആഴത്തിൽ മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വരൽ അപ്പം ഞാൻ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് അരിയാണ് തക്കാളി കുറച്ചും കൂടെ പൊടിയായിട്ട് വേണം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അരിയുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല കുറച്ച് വലുതായിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞ് വന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വേവാൻ ഇത് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വേവാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും തക്കാളി കുറച്ചും കൂടെ വലുതാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ മിക്സിയിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടി മിക്സി കഴുകാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മടി ആലോചിച്ച് ഞാൻ ഇതേമാതിരി ഇങ്ങനെ ചൊരണ്ടി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ ഒരു വിധമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒരു അരഞ്ഞ പരുവത്തിൽ കിട്ടും അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് അരഞ്ഞാലും അരഞ്ഞ പോലെയല്ല നല്ല നമ്മൾ കുത്തിച്ചതക്കില്ലേ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ കിട്ടും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കുത്തിച്ചതക്കണ സംഭവം മേടിക്കണേക്കാട്ടും നല്ലത് ഇത് വാങ്ങിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഇതാ ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നേരത്ത് ഉണ്ണീനെ അച്ഛനും പിടിച്ച് ഇരുത്തിയിട്ടാണ് പഠി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് എൻ്റെ കണ്ണ് തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം അടുക്കിലേക്ക് പോരും രണ്ടാളും പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര മടിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പം നിർബന്ധിച്ചിട്ട് രണ്ടാൾ അച്ഛന് എഴുതാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച്
കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇഷ്ടം നെയ്യ് ഒഴിക്കണതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുണ്ടാവുമല്ലോ മുട്ടച്ചോറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാലും ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് റെസിപ്പി പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ അതാദ്യം ഒരു പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് വാട്ടി പിന്നെ കുറച്ച് എന്താണ് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയുള്ളിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചെറുള്ളി ഇട്ട സമയത്ത് ഞാൻ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾ സംശയം ചോദിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത് ഉപ്പ് ഇടണത് വീഡിയോ കട്ടായിപ്പോയി അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് കണ്ടോ നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളു പക്ഷേ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് നല്ലോണം നെയ്യായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഉള്ളി ഒന്ന് വഴഞ്ഞു വഴന്ന് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി നേരത്തെ അതേമാതിരി ചതച്ച് ചൊരണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളതും കൂടെ അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് പാത്രത്തിൽ ഞാൻ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താലും അപ്പം അതിൻ്റെ അടുക്ക് കയറി പിടിക്കും പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായില്ല അതെനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വട്ടം ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ പോലും ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട ഒരു ഒട്ടിപ്പ് വരും ഒരു ഒട്ടിപ്പിടുത്തം പക്ഷേ ഇതിൽ അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ നമ്മളായിരിക്കും ഒരു അര സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒന്നര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അരം കൂടി ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേർക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എരിവ് എനിക്ക് തോന്നി കുറച്ചുകൂടെ വേണമെന്ന് അപ്പം പിന്നെ ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മുളക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആ മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി തക്കാളി ഇത്ര വലുതാക്കി അരിയുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ തക്കാളി നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞ് കിടക്കണം എന്നാലേ അത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിക്കാനാണ് കേട്ടോ തക്കാളി നന്നായി കുഴഞ്ഞ് കിടന്നാലേ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ചെറിയ തീയിൽ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കുകയാണ് അപ്പം അത് വെന്ത് വരണ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് കോഴിമുട്ട തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ആ മസാലയുടെ കൂടെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് കോഴിമുട്ട കുത്തിപ്പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതെനിക്ക് അത്ര താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വേറെ അപ്പുറത്ത് മാറിയിട്ട് മൂന്ന് കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ മൂന്ന് കോഴിമുട്ടയും വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഞാൻ കോഴിമുട്ട ഉണ്ടാക്കണേ അപ്പോൾ അങ്ങേ സൈഡിൽ മൂപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നെയ്യും എടുത്തു ഇങ്ങേ സൈഡിൽ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടായത് തോന്നിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നെയ്യിൻ്റെ ഒരു കുത്തുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പം ബിരിയാണി അരിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ടേസ്റ്റ് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഊണ് കഴിക്കണ ചോറിൻ്റെ അകത്ത് അത്ര കുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് ഇഷ്ടമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വെളിച്ചെണ്ണയും നെയ്യും കൂടെ ഒരേപോലെ എടുത്തത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു നെയ്യിൻ്റെ കുത്തും കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് എടുത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ ഈ കോഴിമുട്ട ഉടയ്ക്കും എന്താ കോഴിമുട്ടയിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചെയ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ കുത്തിപ്പൊരിച്ച് എടുക്കണേ കേട്ടോ അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് പൊടി പൊടിയായിട്ട് കുത്തിപ്പൊരിച്ച് എടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളി ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ കോഴിമുട്ട കുത്തിപ്പൊരിച്ചതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഞാൻ കുത്തി കുത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ കോഴിമുട്ടയും ഈ കുത്തി കുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാത്രം കുത്തി പൊട്ടിക്കാൻ നല്ല കേട്ടോ പറഞ്ഞത് അതെൻ്റെ ഒരു
എനിക്ക് അത്രയും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അപ്പം ചിലപ്പം രാവിലെ ഇത് അമ്മയ്ക്ക് ധൃതി പിടിച്ചിട്ട് കറിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുണ്ടാവില്ല അപ്പം അമ്മ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരും അപ്പം എനിക്കും അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ ഇങ്ങനത്തെ ചോറൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാറ് അപ്പം അതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കറി ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള വേറെ പാത്രം കൊണ്ടുപോകണ്ട അപ്പം ഇതാ എനിക്ക് പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കോഴിമുട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കോഴിമുട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ള എന്ത് സംഭവവും ഞാൻ കഴിക്കും അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പം അതെനിക്ക് സൈഡായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു നാലഞ്ച് പപ്പടം കാച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ കോഴിമുട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് പിന്നെ മോരുള്ള സലാഡ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ സബോളിയും വിനാഗിരിയും ചേർത്തിട്ടുള്ള സലാഡും കൂടെ ഇതിലേക്ക് സൈഡായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയണില്ല അതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഈ സലാഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു അര അര പച്ചമുളകും പിന്നെ ഒരു സബോളിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വിനാഗിരിയും വെള്ളവും ഉപ്പൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കണ ഒരു സലാഡാണ് അപ്പം അത് അതും കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താ പറയണേ ഇതിനൊക്കെ സൈഡായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം വേറെ കുറച്ച് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് തലേ ദിവസത്തെ അപ്പം അതും കൂടെ ഞങ്ങൾ എടുത്തു കേട്ടോ ഞങ്ങൾ വെച്ച് ഞാനല്ല ഉണ്ണി അച്ചും കൂടെ എടുത്തു അപ്പം അത് ഞങ്ങളുടെ രാത്രിയിലത്തെ ഫുഡ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൈസാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുകൊടുക്കാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ റൈസാണ് കേട്ടോ ഒരു പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ ചോറ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് എപ്പോഴായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും വീട്ടിൽ ചോറില്ലാത്ത മലയാളി വീടുകൾ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എപ്പോഴും എളുപ്പത്തിന് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫുഡാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ആ സലാഡ് എടുത്തില്ല ഞാൻ വെറുതെ പപ്പടം കൂട്ടി കഴിച്ചു സലാഡ് എനിക്ക് മോരുള്ള സലാഡിനോടാണ് എപ്പോഴും താല്പര്യം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഉപ്പും ഉമരവും എല്ലാം പാകത്തിനായിരുന്നു അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ മൂന്നാളായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ടി വി ഒന്നും വെച്ചില്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തമാശകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ഫുഡ് അടി എന്താ പറയുക ഗംഭീരമാക്കി അപ്പം ഞാൻ സംസാരമൊന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല ഭയങ്കര ചിരിയും വർത്താനൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം അത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല നമ്മളെ വീട്ടിലെ സംസാരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് സംസാരമൊന്നും ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഉണ്ണി അച്ചും കുറച്ച് നേരം അവരുടെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കളികളിലേക്ക് മാറിക്കാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പേർക്കും ചിത്രം വരയോട് ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ അപ്പം അച്ചുവിൻ്റെ ചിത്രം വരയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അവർക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഗെയിം പോലെ പറയും നിങ്ങൾ രണ്ട് ഓരോ സംഭവങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അത് ഞാനൊരു പപ്പീനെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ണി വരച്ച പപ്പിയാണ് ഇത് അച്ചുമോ വരച്ച പപ്പിയാണ് ഈ കാണണേ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായതെന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ അച്ചുവിൻ്റെ പപ്പിയാണ് നല്ല ക്യൂട്ടാണല്ലേ അപ്പോൾ അവരവിടെ ചിത്രമൊക്കെ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണ നേരത്തെ എനിക്ക് കുറച്ച് തുണികളൊക്കെ മടക്കി വയ്ക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് മടക്കിയിട്ട് ഞാൻ അലമാരിനകത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ അലമാരി അലമാരി ഒതുക്കണ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇടണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ അലമാരി എപ്പോഴും ഒതുങ്ങിയിട്ടിരിക്കണേ പിന്നെ ഞാനിത് വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് വലിച്ചിട്ടാൽ എനിക്ക് തന്നെ ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഇടാത്ത എന്നാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അവർ ചിത്രം വരയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ കളിക്കുകയാണ് കുറച്ച് നേരം ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളിലാണ് അപ്പോൾ ഉറക്കം വരണവരെ രണ്ടുപേരും കുറച്ച് നേരം കളിക്കുകയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും കുറച്ച് ഇതുപോലത്തെ കളികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ടി വിയുടെ മുമ്പിൽ ഇരുത്തി മൊബൈലും കൊടുത്ത് കുട്ടികളുടെ തലച്ചോറിന് എന്താ പറയുക അതിനും നല്ലത് എപ്പോഴും എന്താ ഇങ്ങനത്തെ കളികൾ രസമുള്ള കളികളിലേക്ക് കുട്ടികളെ എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി 